，媚娘。也许，也许在我死了以后，陛下。好了，你要是不喜欢听，我就不说。陛下。吃了这些丹药，身子已经不好了。陛下就应该好好休息，还那么费心劳力的，听什么兰陵王入阵曲？几十年未听了，图个耳热，你知道吗？我方才。听着此曲的时候，心里一直在想着，再慷慨激昂的曲子，也终有曲终人散的一天。难道我礼堂所有的荣光，真的要从我这一代？是消亡，不会的，不会的，陛下。娘娘，据内侍省大臣吕敬圭查验，誉王所进贡的这批蒙顶茶当中，确有一盒被浸泡过番木鳖。冲泡后，茶水变成剧毒。再者，奴才已派人查明，誉王府上确实有两个门客来自于洛阳，与魏国夫人有着莫大的关系。还有，最近奴才一直在调查宫女心儿的死。发现其中另有隐情，便亲审了几个太子的进士。据他们的供词，先太子弘的死，幕后主使，恐怕并非太子贤一人。将这批茶赐予何必公这是旦儿送来的蒙顶茶。我曾经告诉过你，你母亲的死与我无关，是他咎由自取。你为什么不相信？你回到长安就是想来报仇的。你想夺走陛下，甚至想杀了本宫，我都能理解。可是红儿不曾害过你，为什么？为什么要这么做？因为他是你最爱的儿子。保护天后，住手！将死之人，何足为惧？退下。姨母，你以为
，我想夺去的只有陛下，然后就杀了你。不，远远不够！我要让你眼睁睁的看着你最爱的儿子被你另外一个儿子杀死！我要你一点点失去陛下的信任！我要让陛下厌弃你！你所珍视的一切，我全部都要夺走！告诉我，武侯，每天醒来心中充满着仇恨，每日闭上眼睛，都在一一细数着自己失去了什么，是何滋味？是啊，我一闭上眼睛，就能想到红儿临死前看我的眼神，他就那么一直盯着我，我以为他恨我，疑我。可是后来我才想明白，他是要我小心背后的你，还有贤儿。他竟然为了能夺太子位而弑兄，我夜不能寐。对了，还有陛下。爸，你的愿望都实现了。我确实失去了我所珍视的一切，但造成这些的不是你。你是想说，你的儿子们全部中了痊愈的毒，就连陛下也自持不住，跟世间所有男人一样。他母年轻和新鲜，告诉我，在你的复仇大计中，你有没有觉得某一时某一刻会怀疑和犹豫？你不知道你自己为什么会身处其中，你处心积虑，不惜一切代价，心心念念要如何除掉本宫，只是因为仇恨，想要报仇。告诉我吧，贤儿曾经是怎么许诺你的？后宫之主，一国之后。哼，这人呐、啊，总是善于夸大自己的善意跟仇恨，却羞愧于自己的欲望。看到你，就像看到了当初的自己。明月，还记得当初是怎么回答本宫的吗？愿回长安，绝不后悔。既然不后悔，那就安心上路吧
这儿赶的时候，还一直想着，朕的媚娘绝不会这般狠辣，一定是那些人胡言妄语，让陛下失望了。这一次，真的是媚娘动的手。是，是朕对不住你。可就算你记恨芈月，你有怨气，你也该找朕。毕竟是个孩子，你是他亲姨母，你怎么能下得去手？此女诱惑陛下，妄图取我而代之，难道这个理由还不够吗？美娘，你明明知道，我不知道，我也不想知道。你就当媚娘是个恶毒狠辣之人吧。从今往后，你想如何，便是如何。媚娘，有本起奏，无本退朝。右丞相李义府，臣在。朕近日收到不少弹劾你的奏书。堂堂右丞相，利用权柄欺压下属，视大唐律法为废纸。你竟敢逼得大理寺为你私放犯人，只因你与纳妻为妾。<笑>朝廷调查，你怕事情败露，你竟逼得为你放掉犯人的大理寺城自杀。天子脚下，擅杀六品官员，你该当何罪？臣知罪，臣无话可说，但求陛下责罚。哎，这李猫怎么栽在这事上了？看来是这几年太得意了，终于触怒了陛下。陛下是要动手了。也许激怒陛下的，并非此了。传朕旨意，李义府身为古宫重臣，恃宠而骄，辜负圣恩，铸成大罪。现在，便革去相职，并从官籍中除名，流放郡州；其子李金，流放镇州；其子李阳，流放亭州，永生不得回迁。罪臣李一福，叩谢隆恩罪臣李义府参见天后。这最后一餐饭菜，我换了这坛酒，还望天后恕罪。李大人落得如此境地，说到底，还是为了本宫。天后严重了
，如果没有天后一路提携，李府根本不可能爬到今日的高位。就算结局凄凉，总算是也享受了这位极人臣的数载光阴。值了。唯一遗憾的是，我没能亲眼看着您走得更远。李大人心境开阔，说实在的，有的时候都惹得本宫羡慕。不过，让你失望了，因为今日陛下已经宣布了，要把本宫禁足在立正殿。禁足？今日陛下能为了魏国夫人迁怒于天后？贬除为臣，足以见得这江山社稷在他心中的位置。竟然如此，莫不如这大好江山，就由天后您来守护吧。方才躲过一死，怎么这张嘴还是这么口无遮拦呢？天后，我李义府。已经是个活死人了，更何况我面对的是您，我有什么话不能说呢？这么多年了，陛下为整个大唐殚精竭虑，若不是陛下身染风疾，我是绝对不会插手正事。我自己的意愿里面，我只不过是想做一个与世无争的贤妻良母罢了。贤妻良母，天后，罪臣李义府，斗胆。来人，吴昭仪，皇后，天后，这一路走来，难道您真的仅仅是想当个好妻子吗？不管是为了先帝，或是当今陛下，在微臣眼中。不过都是您欺骗自己的理由罢了。我李义府一生争名逐利，时至今日，我死而无憾。可是天后您呢？啊？如若过了贤妻良母的一生，变天之前，你真的就了无遗憾？心满意足吗？喝酒吧，李大人。若是到了郡州，就没有这般好酒。了。陈李义府，请天后三思。李府，请天后三思
，罪臣屡尽归，拜见陛下。吕大人，你深夜来此，便自称罪臣，到底怎么回事？回禀陛下，罪臣犯了欺瞒之罪，罪臣早就知道誉王进贡天后娘娘的蒙顶茶中，有一盒染上了毒物，于是。臣马上禀报给了天后娘娘，天后娘娘立刻彻查此事，结果发现，发现了什么？发现是魏国夫人派人将毒物混入蒙顶茶中，想毒害天后娘娘，嫁祸给誉王。你再说一次，罪臣该死。臣早应该将此事告诉陛下，可是天后娘娘再三嘱咐臣，不让臣将此事告诉陛下，怕陛下难过，加重了病情，臣罪该万死啊，陛下。天后娘娘，如今身在何处？红儿，你安心吧。母后已经帮你把大仇报了，媚娘。从何时开始，你不再信任朕？你瞒我芈月一事，就是为了试探我，对吗？没错，我就是想要试探陛下。结果我也已经了然了，在陛下的心里，我只是一个不分青红皂白、只图宣泄私欲的后宫妒妇罢了。到底是从何时起，你我之间竟隔了这么多人和事？媚娘对陛下始终如一，我们之间不曾隔着什么人。若说是有，如今这个人也已经不复存在了。媚娘，如今要从你口中得知你真正的心意，就真的如此艰难了吗？我对陛下的心从来都没有变过。要说变，是不是陛下自己变了呢？都这么多年了，你仍对我的感情生疑吗？难道陛下就全然相信媚娘吗？难道陛下敢说，你就没有一刻怀疑过？是我杀了红儿。若我说不是，陛下还会像以前一样全然相信我吗？是，朕没有资格说你，因为朕。真的没有办法再相信你了。你总是有事情瞒着朕。当年，你之所以留在朕的身边，只不过是借朕的手为孩子报仇。正因为你想报仇，你才帮助朕击垮关陇门阀，助朕坐实这个皇位。武媚娘，到了今时今日。你别再跟朕说，你做这所有一切都是为了朕。是
，我做的这一切都不是为了陛下，都只是为了我自己。忠儿的倒台是我处心积虑的，因为我想让红儿当上太子。红儿比忠儿人善智慧百倍，他何以不能成为大唐未来的天子？至于贺兰芈月，陛下，就算是他无心毒害于我，我也绝不会让他活着。在媚娘心里已经很久了，我一直瞒着陛下，从来都没有跟你说过。朕不许你再说。这么多年了，媚娘心里面从来没有一刻能忘记过先帝。我等自为太子师以来，却是殚精竭虑，尽己所能的辅佐规劝太子。可是太子这些年来始终无心向学，只是专注于游猎嬉闹。臣等若是说的多了，他必痛哭流涕，发毒誓以表从此振作，痛改前非。可只过得两日，便又故态复萌啊！太子已年过三旬，平日里最爱的便是把家中的奴仆分为两拨。以拔河为戏，有时候还会让老臣加入其中，唉，犹如斯文呐、啊。而且太子对太子妃过分低眉顺眼、言听计从啊，可说在太子妃面前毫无储君之威严。现在东宫已有仆从偷偷的将太子妃称为雅后，够了。太子这也不对，那也不对。你们到底想要什么？难道是想要本宫把他也废了不成？你，岳父大人，你说说，你说说，我以为太子了，可母后还是让我每天读着群书制药，群书制药。啊、他把我当做、啊、熊五点木的草草包了他，他、啊。你要是逆了天后的意思，看你还怎么当这个太子。忍一时风平浪静，等陛下驾崩后，就能熬出头了。香儿此言差矣。如今朝中一眼望去，尽是天后一手提拔的寒门大臣。嗯，倘若陛下不幸驾崩。这李唐江山，必定操纵在天后的手里。到了那个时候，太子殿下只能是一个受天后摆布的傀儡，何来熬出了头啊？嗯，岳父大人所言极是
，将来这朝中大权在握的，肯定是母后，不能是我。那如果天后随陛下而去呢？那该怎么办呢？要是母后跟父皇一起去了。这倒是件幸事。太子殿下，老臣今日来访，其实正是带了中书令于大人、姚少傅、陈都督等一干门阀老臣的嘱托，前来商议李唐江山的未来。你们有何良策？臣等以为，或许。您应该去求见陛下。儿臣代表群臣，冒天下之大不韪，向父皇请旨，求父皇在病天之后，让母后陪葬。你到底说什么？陛下息怒！陛下，父皇，父皇，请息怒，息怒！儿臣知道，儿臣是母后的儿子，可更是大唐的太子。这，这现在满朝文武重臣，都是母后一手提拔起来的。他日父皇百年之后，儿臣实在是猜不透他会做什么。儿臣心里实在是害怕呀，真的害怕。给朕起来！这么大一个人，还哭哭啼啼，像什么样子？陛下，陛下，不只是你看不透你母后，就连朕也已看不透了。那父皇。那这道圣旨，贤啊，你能为自己的未来筹谋，也算是很大的进步。可是心思，得放在正途上。你方才所请之词，朕便当作从来没听过。你日后，也莫要再提了。回下吧。是。哎，陛下当真有此意？正是。你退下吧。是，天后。天后，右丞相许敬宗求见。许大人，启奏天后，臣刚刚得到消息，太子妃为师之父，豫州刺史韦玄真正在各地招揽人马，四处密见调往各州的门阀大臣。若再遗忘，这股势力难以成实。但臣刚刚结下由正武堂发往东宫的喜书，还望天后。加以地方。天后与朕情深意切，相与随伴，特着天后随同入葬。特着天后随同入葬。稍安勿躁，为父自有安排。嗯。怎么样，将军说的都说了吗？我说了，我说了，我都说了。果如岳父大人所料，父皇并未答应。可岳父大人，我就不明白了，你明知道父皇不会答应我，让母后去陪葬，怎么还让我跑这一趟啊？啊，他现在肯定会认为我,我就是个不孝之子了。<笑>殿下有所不知啊，在您出正武堂时，老夫安排了一道喜书送往东宫。这喜书在半路上被午后的人动过了
，武后会认不出陛下的笔记。哼哼，武后见不到喜书，这喜书只此一道，从正武殿出，到东宫，入太子殿下之手。如果途中被盗，陛下马上便会得知。武后的人何等精明，岂敢冒如此的危险？故而。武后看到的，只会是唐朝的内容，而不是陛下的亲笔。所以，父亲才要太子殿下跑这一趟，是要让人相信，陛下确实是下了喜书的。对，等到陛下大刑，这假的也就成了真的，他武后不得不。遵旨。那如果母后到时候要变着喜书的真伪，那便如何？他不会有机会目睹喜书的。女主武士灭唐之说，虽属妄言，仍不可听之任之。朕驾崩后，若武媚娘怀无子嗣，无论男女，皆除之。天后与朕情深意切，相与随伴。特着天后随同入葬。自今日起，我不再是无事如意，也不是媚娘。日月凌空，我武照的光芒，自当辉映天下。方不负此生。臣,臣左卫将军李孝义拜见天后，启禀娘娘，微臣的兵马已连夜调至洛阳行宫，静候娘娘吩咐。很好，禀告天后，陛下，陛下他醒了，传召天后，请殿相见。陛下醒了。陛下可是有几分康复的迹象？启禀娘娘，陛下虽然已经清醒，但是气血两空，脉象几近全无，恐怕是回光返照之象。还有多少个时辰？呃，可能撑不过今日夜晚了。你们都下去吧。是，娘娘。